，那，哎，小鱼，来，先吃个苹果。谢谢。领导，你看，现在留在工位上的员工才是真正工作的员工。哎，我再给大家宣布一下啊，最新通知，这一次的检修呢取消了。当然了，公司知道加班的员工都很辛苦，所以决定。给每一位加班的员工，每人发一桶方便面，外加一根火腿肠。来，谢谢领导。来，年轻有为啊，连员工的心里都摸得这么清楚。还行还行，不愧是老于的侄子啊！啊，老老于的老于是谁？什么侄子？我没叔叔啊！你没有叔叔？没叔叔啊！我我连大爷都没有啊！领导。刚刚前台有位于先生找您，说是他叔叔和您约好的。你不是那个繁荣科技于栋梁于总的侄子？不是啊，那你是谁啊？我于鹏月啊，我今天刚刚入职的员工。你怎么早不说呀？不是，您您也没问我呀。哎，领导，咱这笔钱是走行政经费呢，还是业务支出啊？从他工资里扣。不是，领导，啥啥情况？别吃了，啊！押金的百分之二十，接着。哎，老大。哎呦，我接你这电话，我真的是跪了去了。你小子干嘛呢？说话这么小声。哎，说来话长，先说你那边吧。什么事儿啊？晚上杨子约一起吃饭，老地方啊。行，晚上见，啊。那行，晚上见。哎，对不起啊我上班要迟到了，谁不是上班要迟到了呀？你别耽误别人呀！就是，哟，谁有公德心谁下去呗！你这人怎么这样啊？我下去吧，晚饭等一下。等一下，您是滴滴传媒公司的员工吧？你们金总昨天还在电话里跟我夸了一下员工素质，没想到今天就让我领教了。需要我再跟他说一下这个事儿吗？对他这种人，宽容就等于纵容。没错，就得这样。你怎么知道他是地铁传媒的人？他胸牌上写着呢。那您到底认不认识他的老总金总啊？这么有名的传媒公司老总，当然是我认识他，他不认识我。<笑>
。嗨，没想到你也是击败的。哦，嗨。呃，之前没见过你，第一天上班吗？哦，不好意思啊，我昨天才来报道，今天是第一天正式上班。这有什么不好意思的？我也是刚来了一个礼拜。哦，李腾飞 ，IT 业务专员。法务专员王若雨。行吗？嗯。李腾飞，你怎么才来啊？会议室里有重要的客户，葛总让你招待一下来宾。哦，我我我马上过去啊。这位是我们杰洛科技有限公司中国区的 CEO 葛瑞先生。欢迎各位，欢迎各位。我代表基友爱中国的全体员工，欢迎各位贵宾的大驾光临。贵公司在国内房地产以及环保领域所创造的成就是非同小可的，而我们季瓦爱在国际上的影响力和地位呢，也是有目共睹的。行了，葛总，不用送了。关于咱们两家公司战略合作的事儿，您看，放心吧，我自有安排。都回去吧，让他送我就行。怎么样，后悔了吧？当初早要跟了我，现在哪至于让别人当服务员使啊？在学生会的时候，我就把自己定义为一名服务员，现在只不过是把服务同学换成了服务客户，没什么本质区别。还是李主席会说话呀。这样吧，看在老同学的份上，我再给你一次机会，要不要跟着我？谢谢高总好意。不过我既然和公司签署了协议，也得守一份契约精神。李腾飞啊，李腾飞，从来都是别人求着我，像你这样推三阻四拒绝我的，我还真是头一回见。我可没拒绝你啊！如果我们两家公司建立了长期的合作关系，您作为我的客户，就是我领导的领导，不也相当于我跟着您干了吗？行，就冲你这句话，回去我跟我爸好好说说。哦，对了，高总，您还记得吗？咱们毕业之前，学校有一个老人被自行车给撞了，到现在还没找到肇事者。恰巧那天我也在场，捡到了您的学生证。这这么巧吗？那天我……哦。应该是您围观的时候不小心掉的，我当时叫您，但您实在跑得太快了，一溜烟的不见了。你说是不是太不小心了？对对对，我太不小心了。哎，后来我看那老人太可怜了，我还让人偷偷送一万块钱去呢。做好事不留名啊，不愧是高总。这样，等我们两家公司正式签约的时候，我把这东西带来，物归原主。虽然这东西现在是没什么用，但毕竟也是一件挺有意义的纪念品。您说，对吗？哎，对，纪念品，有意义。艾比，别的公司先不考虑了，回去之后尽快和 G Y 公司签署战略合作协议。我爸要是问，就说我说的。是高总。高总，来，您请。哎，你搂不，你搂不，我自己走。走。高培富是你客户、啊，老大，他没为难你吗？放心吧，不但没为难我，还送了我一大礼，让我到公司不到一星期就接到一大礼。真的，老大，你怎么做到的？还不是因为有一个老人被自行车给撞，高培富捡到了你的。尽快和 G Y 公司签署战略合作协议。如果我赶不上面试的话，你就听二四二，替我拿下 G Y。还不是因为我之前帮过他，大家又都是同学，所以给他点面子。你看我说什么来着？当初就应该你去 G Y， 这要是我去的话，别说大单了。早就被开除了，来，提个杯
。哎，庆祝老大旗开得胜，也庆祝我们第一个五年计划有一个完美的开局，目标两百万，干杯，干杯。老大，老大，老大，什么情况、啊、这是？街道办让小区退群租房，一个月前就下最后通牒了，但是二房东想最后捞一把，所以就把消息埋下来了。今天街道办的来拆隔间，大家才知道。那二房东人呢？早就卷钱跑了。跑了？这帮孙子，那你晚上住哪儿啊？临时找地方，指定是来不及了，要不然。你们仨，谁能让我凑合几天？我这是有心无力呀、啊！我那地儿，我这长短住着都费劲。你这么大个子，全呀，老大。我我那儿倒是没问题，就飞飞的。行了吧你？还是住我那儿吧。那灭绝师太怎么办呀、啊？这事要让他知道了，就麻烦了。不是，那那别让他知道不就完了吗？这有什么呢？那什么，老大，你你你拿些换洗的衣服，然后那些大件放周岩那块儿，其他的交给我。哎请问，杨新伟住这儿吗？谁？啊，杨新伟，就是大概这么高，烫了一个爆炸头。没这人。不对呀、啊，你们这儿不是三号楼吗？这是四号楼，三号楼在那边。哎呦，你瞧，我也弄错了。走吧。好嘞，谢阿姨。谢阿姨大姐，看报纸呢。哦哦，小云啊啊，戴口罩干嘛？这不感冒了吗？运动一下，发发汗。好，光运动不管事得吃药。好嘞。大哥呢？你别紧张啊，听我一句，儿啊，千万不要与他对视。郑先生，不要怀疑灭绝师太的可怕与恐怖。我眼睛。
点啊，他刚才瞄我了。等等，张阿姨有事吗？啊，没事没事。好嘞，您看着。看啥呢？嘘，得保持警惕。我这张偷梁换柱使的怎么样？好是好，但是这么一直麻烦也不是事儿啊。这么的，明天呢，我这再找个旅馆，就自己住，好吧？你找什么旅馆？你找旅馆？你找旅馆还得费钱，能省点事的。我是怕你太累了。我有什么好累的？你想啊，在公司的时候跟同事斗，跟老板斗，你回来之后还得跟你老太太斗，她说累不累？那得分谁。为了兄弟，为了咱们今后的梦境、梦想，我一点都不累，没事儿。这话说得好，但是你就没为自己想想啊？我帮你就等于帮我自己啊！鸟随鸾凤，飞腾远，我得先把你变成鸾凤，你才能带着我飞啊！俗话说得好，一人得道，鸡犬升。啊，不对。换个说法，将来有一天你飞黄腾达了，是为了拉兄弟一把。你就不怕我过河拆桥啊？我还真不怕，我于鹏越看人什么时候走过眼。哎，老大，嗯，听说这外公司美女挺多呀。这两天你上班就没有看上她？你该为自己的人生大事考虑考虑了。那大学四年谁还不谈个恋爱？你看人杨子周岩哪个闲着了？就你。我呢？我跟你们没法比，现在能力也一般，家庭条件也不好，我只能等以后事业做成了再去想那事儿。你这话我就不同意了。谁说没钱就不能谈恋爱了？你现在没钱。并不代表你以后没钱，一手抓爱情，一手抓事业，两不耽误。等那个时候你功成名就了，那好姑娘早被人拿走了。有道理啊，但是现在这么忙，每天这哪有时间想那些事儿啊？再说了，我喜欢人家，不知道人家喜不喜欢我。所以这事儿得看缘分，马老大。说实话，你这人哪儿都好，就是顾虑太多。你要管人家喜不喜欢你，自己喜欢就去追，有缘分就上，没缘分制造缘分也得上。在这一点上，你还真不如我。睡觉。哎呀，哎呀，希望今天晚上别梦着那个灭绝师太。还不下班？哎，你们部门就是要搬家了？还不是因为你，给公司谈了新的客户，有了新的客户呢，就得组建新的团队，组建新的团队呢，我们这些边缘部门的人就得给大家腾位置。不好意思啊，让你们这么折腾，要不然我帮你搬吧。行，那就给你一个将功赎罪的机会。OK。今天谢谢你，啊，不客气，我就当将功补过吧。哎，你天这么晚了，要不然我送你回去吧。哎，不用，怪麻烦的。啊，不麻烦，很方便的。你等一下，我去取车啊。你等我一下。
。小雨，我不是跟你说过了吗？不要再跟着我。我这不是想你了吗？哎，那男的谁呀、啊？男朋友？你管不着。我这不是关心你吗？请你不要再来缠着我，我不想跟你再有任何关系。小雨，我知道你恨我，嗯，我知道，以前也是我做的不对啊，我向你道歉。不过，你总得给我一个开正的机会，是吧？小雨，我现在给你最后一次机会，马上离开我的视线，不然的话，我就永远消失在你的面前。走啊，快点走。他是谁啊？啊、哦，一个问路的，走吧。没想到还挺巧的，咱们还是校友。啊，是啊，我也没想到，而且。最不可思议的是，你居然认识高培富。说来还真挺巧的，好不容易离开高氏集团，结果你又把他变成咱们公司的客户，这到头来我还得跟这帮人打交道。你这么一说，我觉得自己罪过更大。没有，我开玩笑的。不是，我也是开玩笑。哎，你就送到这儿吧，我马上就到了。别了，这么晚，我给你送到家吧，还是？真不用，我不用，我马上就到了。那好吧，你小心点。嗯。那明天见了，拜拜啊！拜拜，你小心点啊！朋友什么时候来呀、啊？我都快饿死了。应该快到了，我接着他，等着。红色卡座，七号出。哎，若雨，站。你好。哎，怎么是你啊？是不是故意的？你阴魂不散啊你啊！你才阴魂不散呢！咱俩谁阴啊？我现在我这脑瓜子还没好呢，我我不是已经给你道歉了吗？道歉就完了，误工费、医疗费、精神损失费可都是我出的。哎，这还不算，临走的时候还说我是那种人，我哪种人啊？你是哪种人？你自个儿心里清楚。麻烦让一下，这张桌子我们已经预定了。麻烦让一下，这张位置我们已经定了。你真以为是你们高氏集团呢？不好意思。这个位置，我们提前早就预定了。你这人怎么这么无赖呀？若雨，我们回去碰上一方赌错了吧？哪儿来那么多一方赌错？我看就是他这种人诚心的。我再重申一遍，这个位置我们已经定了，赶紧到别的地儿去。我也和你再重申一遍，这个位置是我们先定的，麻烦你到旁边的位置去坐，不要影响到我来一场说走就走的味蕾之旅。你这个人，我发现你怎么到了？我还在下面等你呢。正好，你介绍一下啊，这是我大学同学，最好的哥们儿于鹏月。大约，这就是我之前跟你说的我那个同事，王若雨。他是你同事？是啊。不好意思，我还有事。哎呀！作为本次青年创业大赛的独家赞助方，我有权在场馆内的任意位置张贴本公司的广告。高佩夫，要点脸行吗？哎，别动！王若雨，这位同学。请你立刻停止你的侵权行为
我凭什么听你的呀？我是高氏集团的实习法律顾问。那我问问你，哎、有这么贴海报的吗？哪儿指啊,啊？什么法律保护这种损人利己的事儿？这是本次大赛组委会与独家赞助商高氏集团签订的协议，公司有权在场馆内的任何位置粘贴海报。是不是你站在这儿，我贴你脑门上都没问题吧？如果这样，你就能接受我当事人的行为。行，你贴呀、啊，贴呀、啊，往这儿贴呀、啊，贴呀、啊，你还举贴呀？啊，别踩我！再提醒你一次。如果你继续你的侵权行为，我可以随时通知组委会取消你的参赛资格。能不能承担这个后果，自个儿看着办。既然是个误会，那过去了就让它过去吧，好吧？啊，对对对，这是不打不相识嘛。再说了，我们四个可是校友，再加上这么有缘分啊，我提议我们干一杯吧。谁跟他有缘分？我同意，共饮杯中酒，一笑泯恩仇。来。这丫头居然是你同事、啊，别说我没提醒你啊，她当初可是高培富手下的红人。哎，别这么说人家，她之所以离开高氏集团，也是因为她看不惯那些人的所作所为。真的假的？她这么有正义感？我怎么不信？哎，你可小心别让她给骗了。不至于，说白了，她不就是因为工作怼你一次，后来在不知情的情况下误伤了你一下，至于这么大仇吗？老大。你是真不知道他下手有多狠啊！光明顶上的灭绝师太也就不过如此。哎，不对呀、啊，老大，怎么一直替他说话？哎，你该不会被这个灭绝师太给迷住了吧？瞎说什么呢你？嗯，行了，别让你等太久了，上去吧。上个厕所，等就等呗。哎，老大，你真没被他给迷住啊？啊，啊？张阿姨，张阿姨，我想你了。张阿姨，你在哪儿啊？张阿姨，我想你了。快快快快快快快，快快快快快！快点说，我我别我我先关灯。快走快走快走，来不及上班了真灭绝师，他也不知道跑哪儿遛弯去了。灭绝师在起啊！转。哼。于鹏月，这回你还有什么可说的？<笑>张阿姨，在我说之前，您先别激动，我来解释一下。在我解释之前呢，我先跟您说一下。我不听你解释。我只认租客守则。阿姨，是我做错了。我今天就去收拾东西，我马上就搬走。搬什么搬走？搬。张阿姨，租客守则里写不允许外人留宿。这位是谁？这我同学，我兄弟，他也不是外人。你说谁说不是外人？除了租房者之外，只要是人，他就是外人。
，兄弟有难处，就过来留宿几天，这不也没影响到外人吗？那也不行，多住一个人，就是违反租客守则，违反租客守则，绝不允许。茶艺，我这是特殊情况，你就通融一会儿，就这一次，一会也不行。于鹏越，你严重的违反了租客守则，按照规矩，扣除你剩余的全部押金。还有，给我写一份不少于一千字的检讨书，月底之前给我送上来。你见过没？见过。不是，张阿姨，我没听错吧？张阿姨，咱俩只是租客与房东之间的关系，你是不是都太不讲道理了？在我家，我就是道理，住在这儿，就必须守这儿的规矩。你这规矩太没人性了。什么？哎呀，他说我没人性，没人性。你喜欢安静，这我都理解。可有你把分贝仪挂在楼道上面的吗？连所有邻居打个嗝、放个屁都得小心翼翼的。谁家不是把热水器调得高高的？就你把热水器调到三十八度五，到了冬天洗澡还没洗完呢，人都快冻成冰棍了。还有，你不让我们吃榴莲，不让我们吃大蒜，不让我们吃臭豆腐也就算了，连人家炒个菜放多少瓣蒜，放多少个大葱，放几个辣椒你都管，你是不是管得太宽了？你说你有没有人性？搞清楚，这是我的房子。我想怎么租就怎么租，你管不着。租客守则上写的清清楚楚，不愿意住，你可以不租啊。想在这儿住，你就给我守这儿的规矩。你这就是霸王条款。不就霸王条款了？你怎么着？嘿，我就不能怎么着了。我让所有人来评评理，哎。叔叔阿姨、哥哥姐姐、弟弟妹妹们，来你们评评理，你们住的时间是不是比我长？你们说这租客守则有道理吗？咱们是不是应该联起伙来维护咱们自己的权益？是不是应该啊？对不对？对，应该。哎，大哥，大姐。哎，你们就宁愿忍受这一切，宁愿向这种不合理现象屈服吗？宁愿连最起码自己的一点尊严都捍卫不了。<笑>看清楚了吧，于鹏越。你住到这个月底，马上给我搬走。哎呀，着急忙慌的！呀，得嘞，交给我去吧。好，高总，您打球啊，去吧。
子一样，纠缠不清吧？高总说的没错，你李腾飞果然是个妙人。那叶总今天找我来是？当然是好事。我呢，现在已经不在无良中介当店长了。我现在的身份是高氏集团的总经理助理，直接受高别副高总的领导。哟，恭喜恭喜啊！来，看看吧。高地产知道吧？啊，前两天已经被我们高氏集团收购了。董事长的意思呢，是重新梳理一遍高地产之前的供应商和合作伙伴。这件事呢，就交给我们高总了。高总呢，打算搞一次服务商的 IT 比选，怎么样？赏个脸呗，这可是你一次升职加薪的好机会啊！啊，就凭你和我们高总的关系，高总也会对你格外关照的，啊！能得到您二位的邀请，那是我的荣幸，哦，我一定会全力以赴的。好，那就好。不过，我得提醒你一下，嗯，高氏集团收购高屋地产的消息，目前还没有传出去，最好。不要提前告诉其他人。这事儿呢，我交代完了。哦，对了，还有一个，下午有一个说明会，记得来参加。那哥哥，我就先走一步了。改天我们一起吃个饭，我们要清醒清醒。老大，哎，你怎么来了？赵律师，哦，我大学同学没想到在这儿碰上了。你好，刘鹏月。你们先聊啊。哎，只许你们 VO 参加，不许我们剧外参加。不是那个意思啊。既然是来办公室，就有点公室的样子。嗯。别说做老大的没提醒你啊，你这么大摇大摆过来叙旧。就不怕有人会上眼药？谁呀？你说这回比选了这么多家公司 ，VO 的实力能排得上号吗？虽然是兄弟，但这个时候我可是不会顾及兄弟情谊的。你放心，我也绝对不会心慈手软。好了，大家注意一下啊，请大家跟我到会议室，按照桌牌次序就坐。说明会五分钟后正式开始。走吧，一会儿见啊。上当吗？您就放心吧，我都安排好了，万无一失。给他的那份说明材料是我专门处理过的，只要不对比着看，根本就看不出差别。好，这事办得不错，既不耽误比选，也帮我出了气，顺道呢还拉近了我和李腾飞的关系，一箭三雕，很好。你不是惦记回乌梁吗？我跟我爸已经打过招呼了，下个月起你就是乌梁的副总经理了。谢谢高总提拔，我一定全力以赴。呃，不过，你敢肯定李腾飞他不会去提醒于鹏月？绝对不会，您放心吧。为什么呀？上大学那会儿，他们俩好的可能穿一条裤子。那是因为当时他们没有什么利益冲突。可现在不一样，名利场上各为其主，就算是亲兄弟也得舍命相搏，是不是？再说了，人不为己，天斗地灭。您不都说李腾飞是个妙人吗？那他又怎么会拿自己的前途去赌呢？是吧？有道理。李腾飞这人啊，私心是挺重。对，您说的没错。他这种人我最了解，就两个字儿：现实。没什么家庭背景，光靠自己一身本事出来闯荡，在他们眼里，生存才是第一位的，其他的都不重要。光影会在脑海中收回，一
些悲伤欢笑的琐碎，像追随的影子，在夕阳的余晖，跑过雨打风吹。哭着笑着，青春已渐退。可做得对的经过就可贵，还没来及匆匆将当初的种种告别啊，鲜艳不由衷。曾一起做的梦，还在那片天空。那是多大的风，都吹不散彩虹。至今最好的重逢，看遍沧桑眼中，还藏着少年的懵懂。曾一起做的梦，还在我的心中，被嘲笑的天真，有谁？沙丘都变成了绿洲，在一场倾盆的雨后，是岁月赠。